बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स मैं नोट्राम रोहित आप देखना शुरू कर चुके हैं बेडगार्ड पीपल्स वो इस तरह से आपको बता देंगे आज के पांच बड़ी खबरें क्या कुछ है दिन भर क्या कुछ खास रहा उनमें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं सुपर फाइव का समय हो चुका है बहुजन समाज के हिसाब से हम पांच बड़ी खबरें लेकर आते हैं आज की पांच बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर ये की बी ने मानेवर साहब काजीराम जी की जयंती को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है दूसरी आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी नई पार्टी को बनाने को लेकर रणनीति तय कर दी है तीसरी आपको बता दें कि ज्योतिबा राव सिंधिया ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है ज्योति आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक जयपुर तो बीजेपी के विधायक है ले पहुंच चुके हैं पांचवी बड़ी घटना के रुख करते आपको बता दें कि संसद में आज अंबानी अडानी से लेकर तमाम बड़े उद्योगपतियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई तो यह आज की पांच बड़ी घटनाएं हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से पहली बड़ी घटना के रुख करते आपको बता दें कि मान्य पर साहब काशीराम जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है उसको लेकर बी ने अपनी तैयारियां तैयारी जोरों पर कर दी है खुद बी एस पी सुप्रीमो मायावती ने आदेश दिया है कि आने वाले दिनों में मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती के दिन बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता जहां जहां भी रैली प्रदर्शन किया जाए या कार्यक्रम आयोजित किया जाए उसमें भारी संख्या में पहुंचे ताकि मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्मदिन है वो काफी भव्य और उच्चतम स्तर पर मनाया जा सके आपको बता दें कि मायावती जी ने आदेश दिया है की ज्यादा से ज्यादा लोग अलग अलग स्थानों के ऊपर मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती मनाकर बीएसपी का जब झंडा है वो बुलंद करे क्यूँकी मान्यवर साहब काशीराम जी की पार्टी बीएसपी थी ऐसा संदेश लोगों के बीच पहुंचाना बीएसपी का मकसद है दूसरी बड़ी घटना के रुख करते हैं आपको बता दें मान्य प्रसाद काशीराम जी की जयंती के दिन ही भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने रणनीति बना दी है आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के अंदर तमाम लोग शामिल होंगे जिसके अंदर जो कोर कमेटी बनाई जाएगी उसमें दस लोगों के होने की संभावनाएं बताई जा रही है उन दस में से तीन लोग एस सी के तीन ओबीसी के और तीन माइनोरिटी चार माइनोरिटी के होने की संभावना बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है की चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी बनने वाली है उसका झंडा भी तय कर लिया गया उसमें नीला और व्हाइट कलर की एक होगी तीसरी बड़ी घटना के रुख करते आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही ज्योतिरा राव सिंधिया ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली 18 वर्षों तक तो कांग्रेस के सदस्य रहे ज्योतिरा राव सिंधिया ने कल इस्तीफा कांग्रेस से दिया था और आज जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके समक्ष अपनी बीजेपी ज्वाइन कर ली इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाने साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब पहले वाली पार्टी नहीं रही है कांग्रेस को सुधार करने की जरूरत है और उसके अंदर अब मैं रहकर जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ चौथी बड़ी घटना के रुख करते आपको बता दें कि कांग्रेस यानी मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार उठा पटक में चल रही है झूल में चल रही है तो कांग्रेस को कहीं डर सता रहा है कि उसके विधायकों को तोड़कर कोई ले ले जाए और वहीं बीजेपी को भी इसी बात का डर सता रहा है आपको बता दें कि कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर जयपुर पहुंच गई है वही भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच गई है वही आपको बता दें कि जो ज्योतिबा राव सिंधिया के साथ जो विधायक गए थे वो इस समय बेंगलोर में बताए जा रहे हैं यानी कि मध्य प्रदेश के जो विधायक है वो तमाम एक भी विधायक इस समय मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि तमाम विधायक है वो अपने अपनी पार्टी के साथ कोई दिल्ली तो कोई जयपुर तो कोई बेंगलोर बैठा है बीएसपी और समाजवादी पार्टी के जो निर्दलीय विधायक है वो अभी अपने मध्य प्रदेश में है क्योंकि उन्हें अभी किसी ने भी पार्टी ने उनसे पूछताछ नहीं की है पांचवी बड़ी घटना के रूप करते हैं आपको बता दें कि आज संसद के अंदर यस बैंक डूबने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से अंबानी रिलायंस ग्रुप इन तमाम जो है जिन्होंने यस बैंक से कर्जा लेकर रखा है उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने की मांग संसद में उठाई मिलेंगे अपडेटों के साथ तब तक आपसे लेते विदा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर करना